Myokar perfüzyon sintigrafisi nedir? Nasıl çekiliyor? Bir hemşire olarak buradaki rolümüz ne? Bunu konuşacağız. Aynı zamanda myokar perfüzyon sintigrafisi yani hastaların anlayacağı dilde kalp sintigrafisi nasıl çekiliyor? Hastalar için de bir ön fikir olmuş olur. Tabii ki yine buradaki videoda izleyeceğiniz bilgiler kıymetli, değerli. Ama yine hastalar için söylüyorum. Sizin için primer yani en önemli öneri hekiminizin önerisi, hekiminizin verdiği bilgi. Buradaki bilgiler temel gayesi hemşireleri ya da sağlık profesyonellerini bilgilendirmek için eğer hastalar bu videoyu izliyorsa bu dipnotu da peşine düşüyorum buraya. Şimdi myokart perfüzyon sintigrafisinde temelde myokart kalp dokusunu ifade ediyor. Perfüzyon dolaşımı ifade ediyor. Sintigrafi de bir e, işaretleyici madde, teknolojisi 99 gibi bir maddeyi karakterize ediyorlar belli kitlerle. Onu ayrı olarak damardan hastaya veriyorlar. Yalnızca kalp dokusunu görüntülüyorlar. Yani burada myokart perfüzyon sintigrafisinde temelde kalbin dokusunu ne kadar kanlandığını gözlemliyorlar. Bunun dışında bazı fonksiyonları da gözlemliyorlar. Hekimler daha farklı şeyleri de görüntülerden yorumlayabiliyor. Bunun öncesinde hastaya bir stres testi yapıyoruz. Bir ön test yapıyoruz. Bu test nedir? Hastanın kalbini yük altına bırakacak, stres altında bırakacak bazı işlemler yapıyoruz. Bunlar çoğu zaman fiziksel, şurada koşu bandında olduğu gibi, koşu bandına da bir kısa bakalım. Koşu bandında tam olarak bir efor testi olması da kalbini yormak amacıyla fiziksel olarak yoruyoruz. Fakat şu an pandemi nedeniyle kapalı alanlarda nükleer tıp derneği efor testi yapmayı uygun görmüyor. Ve bunun dışında bazı koşamayan hastalar oluyor. Ortopedik problemleri olan hastalar oluyor. Bu hastalar için ilaç da yani farmakolojik stres dediğimiz tetkik uyguluyoruz. Bu testi uyguluyoruz. Bu testte de birkaç farklı ilaç var. Adenozin, dobutamin, diplitamol gibi ilaçlar var. Persantin gibi. Ama en temelde en güvenli bulduğumuz, benim kendi çalıştığım klinikte de sürekli uyguladığımız iki ilaç var. Bir tanesi adenozin, bir tanesi dobutamin. En temelde adenozin tercih ediyoruz. Bu hafta adenozinin olanı anlatacağım. Bunun hangi ilaç vereceğini nasıl karar veriyoruz derseniz Buna hekim karar veriyor. Tamamen hastanın durumuyla alakalı. E, Adenozinin bazı e, kontraindikasyonları var. Dobutamin bazı kontraindikasyonları var. Bunu hastanın durumuna, önceki EKG'sine, öyküsüne bakıp hekim karar veriyor. Bugün adenozinli konuşacağımız için adenozinin üzerine çok kısa konuşmak istiyorum. Adenozin nedir? Bu çok uzun bir konu. Ahmet Emre Azaklı Hoca'nın bu konuyla ilgili çok derin bir videosu var. Onu da şuraya kartlara eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Adenozin temelde bedenimizde bulunan ve sürekli olarak ortaya çıkan organik bir bileşik. Şeyden hatırlayın. ATP sentezi. Adenozin trifosfat. Bu enerji döngüsündeki maddelerden bir tanesi. Adenin ve ribozun birleşmesiyle oluşuyor. Ve temelde basit indirgeyecek olursak kendine has reseptörleri var beynimizde biz yorgun olduğumuzda ya da oksijen çok oksijene ihtiyaç duyduğunda dokularımız örneğin miyokard iskemisi gibi miyokardın kanlanmaması gibi daha derin bir e, fizyolojisi var ama oraya şu an pas geçiyorum video çok uzatır bu durumlarda adenozin salınımı artıyor hani yorgun olduğumuzda uykumuz gelir ya aslında adenozinler gidiyorlar adenozin reseptörlerine yapışıyorlar ve biz yorgun olduğumuzu hissediyoruz Kahve içtiğimizde de yapay bir dinçlik hissederiz. Bunun sebebi de kafein tıpkı adenozinmiş gibi davranarak adenozinle kanla yarışıyor ve adenozinle önce gidip adenozin reseptörlerine yapıştığı için biz sahte bir dinçlik hissediyoruz. Aslında adenozin bizim temelde yorgun hissetmemizi sağlayan organik bedenimize olan bir bileşik. Fakat bunu aile olarak bol şeklinde uyguladığımızda bunun supraventriküler ya da bir takım taşkardılarda tam olarak net e, tanılar vermiyor. Bu daha çok hikimlere yönelik olur. Bazı taşkardılarda e, taşkardı kırmak için kullanılıyor bu ilaç. Temel olarak negatif inotropik, kronotropik, dromotropik etkisi var. Ne demek? Kronotropi kronolojiden aklınıza gelsin. Sayılarla ilgili kalbin atım sayısını düşürüyor. Dromotropi kalbin iletim sistemi ile ilgili bir e, yavaşlamaya neden oluyor. Inotropi de kalbin, miyokardın kontraktilitesi yani kasılma gücüyle ilgili negatif bir etki yol açıyor. Bu ne demek? Kalbin kasılmasını azaltıyor. 
elektriksel aktiviteyi yavaşlatıyor, kalbin atım sayısını azaltıyor ve koronar arterlerde vazodilatasyon genişleme yapıyor. Bunun yanında istemediğiniz bir yan etki olarak bronkospazma yol açıyor. Bronşlarda bir daralmaya yol açıyor. Bu durumda ağır solunum sıkıntısı olan, ahsım rahatsızlığı olan ya da ciddi hipotansiyonu olan, ciddi bradikardisi olan hastalarda koronendik olabiliyor ya da böyle hastalara uygulayacaksak çok dikkatli bir izlem gerekiyor. Şimdi arkamda e, bir maketim var. Bu maketi Myokard Perfusion Sintigraphs tetkikini simüle edeceğiz. Nasıl yaptığımızı Adenozinle nasıl çalıştığını sizlere bir yandan anlatacağım, bir yandan da maket üzerine göstereceğim. Hemen buraya yaklaşalım. Burada ejectomatta boş esefim var. Bu esefi adenozin olarak varsayabilirsiniz. İçinde ortalama olarak hastanın kilosunun yarısı kadar dilüsyon hazırlıyorum. Neden böyle bir oran kullanıyorum? Hastaya 4-6 dakika arası kılavuzdan kılavuza değişmekle birlikte işte bazı kılavuzlar 6 dakika, bazı kılavuzlar 3. dakikaya kadar yapılıp farklı bir işlem uygulanıp 3. dakikada onların hepsini birazdan anlatacağım. Ortalama 4-6 dakika civarında adenozini 140 mikrogram kilogram dakikadan uygulamam gerekiyor. Bu ne demek? Hastanın her bir kilosu başına dakikada 140 mikrogram ilaç vermem gerekiyor. Dos hesaplamalarıyla ilgili bir videom vardı. Oradan bakabilirsiniz bunu. Şuraya onun da kartını ekliyorum. Bununla ilgili aplikasyonlar var. Aplikasyonları kolay yoldan kullanabilirsiniz. Hastanın kilosu kadar. Diyelim ki hasta 70 kilo. 40 miligram. Ya yarısı 35, onu düz 40'a tamamlıyorum ben. 40 mg ilaç çekip işte 30'a tamamladığımda ortalama 4,5-5 dakika 70 kilo bir hastaya ilaç gitmiş oluyor. 140 mikrogram kilogram dakikadan. 50-50 denk geliyor. Tam 4 dakika gidiyor, 4,5 dakika gidiyor değişiyor ama eğer fazla gelirse çok küçük bir miktarını atıyorum. Eğer hasta çok kiloluysa biraz daha ekliyorum. Burada önemli olan içine ne kadar ilaç koyduğum değil. O belirtilen, kılavuzda belirtilen süre boyunca 140 mikrogram kilogram dakikadan, bakın bunun altını çiziyorum, bu infüzyonun verilmesi. Önemli olan şey bu. İçine ne kadar ilaç koyduğunun hiçbir önemi yok. Hesaplamada kafanız karışacak biliyorum. Gidin o videoyu izleyin. Videoyu hatta bir kez daha izleyin, bir kez daha izleyin. Sorularınız olursa da videonun altına yazın. Daha sonra hesaplamada cuk diye oturacaktır. Şimdi adenozinin bir enerjik tomatama aldım. Bunun öncesinde hastamla konuşacağım. Biraz daha geri plana geçebiliriz şu an. Hastamla konuşacağım. Konuşurken işte e, hastamın en az 4 saat açlığı olması gerekiyor. Bu arada bunlar bilimsel veriler, kılavuz verileri. Yarın farklı bir kılavuzda değişebilir. Biliyorsunuz bilimsel verinin en temel özelliği yanlışını biliyor olması. Yarın yeni bir kılavuz yayınlandığında bu değişebilir. Bunları baz almayın. Bu küçük değişiklikleri de yeni kılavuzları okuyarak güncel tutabilirsiniz kendinizi. En az 4 saatlik açlığı gerekiyor. Eğer adenozin uygulayacaksak 24 saat öncesinden dipridamol türevi ilaçları almış mı almamış mı bunları bilmemiz gerekiyor. İşte sigara kullanıyor mu? AYD kalp hastalığı var mı? Daha önce ARC olmuş mu? Vesaire. Bu gibi bütün bilgileri aldığımız bir anemnes formuna bunları kaydetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bunu bu öyküyü hekimler de alıyorlar ve ne ilaç verileceğine karar verip hastayı uygun hekim sistemiyle bize yolluyorlar. Daha sonrasında işleme başlıyoruz. Şimdi hastanın istemini de aldıktan sonra hekim bunu açıklıyor ama hastaya bizim de bunu açıklamamız gerekiyor. Açıklarken de en temelde şunu yapıyoruz. Diyelim ki hastamızın adı Hüsnü olsun. Hasta geldi buraya. Daha ilk gelişi buraya oturttuk. Konuşacağız. İşte merhaba Hüsnü Hanım diyorum. Adını zikrediyorum. Bu çok önemli. Neden? Kimlik doğruluyorum bir yandan. E, ben Hüsnü'ye değilim derse okey. Ama yine hasta burada e, bunu sürdürebiliyor. Sanki e, başka Ayşe olsa bile konuşmaya, diyaloğa devam edebiliyor. Tekrar dosyaya bakıyorum. Şu şu değil mi diyorum. Doğruluyorum ve e, kimlik doğrulamadan sonra işleme başlıyorum. Aynı zamanda buna hastanın doğum tarihi ve üçüncü bir faktör eklenmesi gerekiyor. Fakat pratikte bu çok yapılmıyor. Pratikte benim en çok yaptığım şey hastayla konuşmak oluyor. Hastayla konuştuğum zaman adını söylediğimi doğru söylüyorsa onu yeterli buluyorum. Fakat bu yanlış. Teorik olarak en az üç faktörle doğrulanması gerekiyor. 
Devam ettiğimiz zaman hastaya işlemi açıklıyorum. Bakın size bir ilaç vereceğiz. Vereceğimiz ilaç oturduğunuz yerden kalbiniz yoracak. Biraz tansiyonunuz düşebilir, başınız dönebilir, nefesiniz dar olabilir, kötü hissedebilirsiniz. Bu bilgileri nereden biliyorum? Adenozinin etki me mekanizmasından. O yüzden az önce bıraktığım adenozin nedir isimli video kartında mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hastaya bulacaklar önceden bilgi veriyorum. Hekim de bilgi veriyor zaten. Ki hasta kötü hissettiğinde endişelenmesin. Daha sonrasında geçiyoruz hastaya. Hastaya görüntünü açmasını rica ediyoruz. Tıpkı EKG çekilecekmiş gibi. Göğüs elektrotlarını yapıştırıyoruz. Şu an bu elektrotları kullanmayacağım. Gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü bu bir simülasyon makine. 4 adet elektrot yapıştırdığımda zaten bana gerekli EKG'yi verecek. Fakat ben yine de sizin için Diğer elektrotları da nasıl yapıştırıldığımızı görmek amacıyla bunu da yapıştırıyorum. Daha önceki EKG videosunu izleyip oradan da konuya hakim olabilirsiniz. Maketi yerleştirirken kablolarımız da bayağı karışmış. Normal V1 V6 derivasyonlarını yerleştireyim. Diğer derivasyonları ele ayağı değil de göğüse bağlayacağız. Onu nasıl bağlayacağız hemen göstereyim size de. Bunun anatomik yerlerini şu an anlatmak istedim ama video uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. O yüzden anatomik yerlerini anlatmak yerine diğer videoya yönlendiriyorum sizi. O EKG nasıl çekilir videosunda bakabilirsiniz. Oradaki videodan tek farkı şunu göreceksiniz. Hemen geleceğim o farka. Şimdi el ve ayak derivasyonlarını bağlıyorduk. El bileğine ve ayak bileğine. Bu derivasyonları sağ elin derivasyonunu sağ göğsün üzerine Sol elin derivasyonunu sol kolun üzerine bağlıyorum. Sol ayağın derivasyonu da gövdenin hemen altına, sağ ayağın derivasyonu da diğer gövdenin hemen altına bağlıyorum. Çok anatomik olarak önemi yok. Bunlar el ayak derivasyonlarını simüle etsin diye varlar. Daha sonra kullandığınız cihaz hangi efor cihaz olduğunu fark etmez. Arayüz, sektörlük işine çok girmeden EKG işine gireceğim. Çünkü her kullandığınız farklı marka cihazla hasta kaydı farklı olacaktır. Fakat cihazlara hangi tetkiki girecekseniz o tetkiki başlatmanızda fayda var. Diğer sekreterlik işleri dediğim gibi her cihazın bu G marka bir cihaz, CMS cihazı farklı bir şey olacaktır. Cardioline cihazı farklı bir şey olacaktır. Yorumlara gelip demeyin işte burada hasta bilgisini nasıl girdim. O çok önemli bir bilgi değil. Önemli olan işlemin nasıl uygulandığı. Şimdi göğüs derivasyonlarını bağladım ve simülatörden sinüs ritmini başlattım. Hastaya güvenli bir damar yolu açmam gerekiyor. Güvenli damar yolundan kasıt nedir? Şimdi ben bu hastaya normalde taşikardilerde uygulanan kalbin atım sayısını, işte kasılmasını e, yavaşlatan bir ilaç veriyorum. Bu ciddi bir iş. Yüksek risk ilaçlardan bir tanesi. Bir takım şeylere müdahale etmem gerekebilir. Bu yüzden minimumda pembe ya da minimum 24 C'nin daha büyük bir e, damar yolu açmam gerekiyor. Şu an elimde pembe yok. Bir tane sarı damar yolu yapıştıracağım buraya. Hemen şuraya kağıt flaslarla. Farz edelim ki burada hastanın kolu var. Şuraya yapıştırıyorum. Şimdi buradan enjektör pompasını da alıyorum. Buraya bağlıyorum. Burada hastanın kolu var, varsayın. Bir de sarı değil mutlaka mavi ve daha büyük bir damar yolu açtığımı düşün. Yani güvenli, güzel, iyi bir damar yolu olması gerekiyor. Bunu şu an enjektör pompasına taktım ama bazen bazı merkezlerde bazı arkadaşlarımdan duyuyorum. Elle adenozini puşa yaptıklarını görüyorum. Bu yanlış arkadaşlar. Kılavuzda önerilen infüzyon şeklinde verilmesi ve bu infüzyonun 140 mikrogram kilogram dakika olarak verilmesi. Siz puşa yaptığınızda bu infüzyonunuzu asla ve asla tutturamayacaksınız. Yeri geliyor biraz daha fazla vereceksiniz. Yeri geliyor biraz daha az vereceksiniz. Bu da istemediğiniz bir takım etkilere yol açacak. Hesap ettik diyelim ki 70 kilo hastaya ne kadar çıktı? 500 milim saat çıktı. Enjek domatta 500'e başlatıyorum ve ilaç gitmeye başlıyor. Şu an orada e, hastaya gitmediği için bunu gidiyor varsayın bu enjek domatı kapatacağım ortam çok fazla ıslanmasın diye. İlacımız gitmeye başladı. 
İlacımız gitmeye başladıktan sonra hastanın EKG'sini izliyorum. Şu an buraya sığmadı, hastanın da kolu yok ama hastanın tansiyonunu izliyorum. Kaçta başladık? Bu çok önemli bir faktör. Eğer hipotansifse, yani sistol 90'ın altındaysa, diastol 60'ın altındaysa hekimle görüşüp bu hastaya adınızın yapacağımızdan emin miyiz diye çek etmemiz gerekiyor. Geldik buraya. Kalp ritmi 72. Şu an 72. Ama eğer hasta şeyle başlayabilirdi. Sinüs bradikardisi ile başlayabilirdi. Şu an hemen bradikardiye çekiyorum simülatörü. Burası 50 olabilirdi. 45 olabilirdi. Burası 50 ya da 45 olduğunda bu hastaya adenozin yapacak mıyız? Emin miyiz diye bakın hastanın ritmi bu diye hekimle yeniden kontrol etmemiz gerekirdi. Yani neymiş? Eğer hastanın ciddi hipotansiyonu varsa, ciddi ritim e, bradikardisi varsa ve bunun dışında bazı durumlar var EKG'de gözlemlenen fakat onu hekim değerlendirecektir. Eğer bu durumlara sahipse hasta yeniden kontrol etmemiz gerekiyor. Hastaya giderken şu yeniden sinüs ritmine çevireyim simülatörden. Hastaya giderken hasta kötü olduğunu hissedecektir. Adenezin aynı zamanda ağrı yapıcı bir etkisi vardır. Baş ağrısı hissedebilir, göğsüne bir baskı hissedebilir. Burada göğüs ağrısı olup olmadığını sorgulamamız gerekir. Bu baskı mı yoksa ağrı mı? Bunu iki kez sorup ayırt etmemiz gerekir. Yoksa o göğüs baskısını her zaman hissedeceklerdir. Bu yanda bir iç bulantısı hissedebilir, böyle bir sıcaklık hissedebilir. Bunlar gayet doğal. Bunları izleyeceğiz. Hasta kötü olun diyebilir. Hastayla ilgileneceğiz, psikolojik destek vereceğiz. Ama bizim için önemli olan şey ne? Hastanın solunumu nasıl? İyi mi? Hastanın ritmi nasıl? Bradikardiye gitti mi? Hastanın tansiyonu düştü mü? Bu faktörleri çok çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Eğer hasta ciddi şekilde bradikardiye gidebilir, hemen bradikardiye sokalım hastayı bir anda. Hastanın tansiyonu çok düşebilir, nefesi çok daralabilir, dudaklarda, tırnaklarda siyanoz bulgularını görmeye başlayabilirsiniz. Bakın bunlar çok önemlidir. Hastanın yüzüne bakıyorsunuz ama o esnada dudakları morarmaya başladı mı, rengi değişmeye başladı mı, beyazlaştı mı bunları gözlemleyebilirsiniz. İlla SPO2 monitörünü görmek zorunda değilsiniz. Hastanın yüzüne baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Ama adenozinin şöyle spesifik bir durum var. Hastanın genel yüzü de bir kızarıklık olacak, genel kötü hali olacak. Orada o durumu da karıştırmayın. Diyelim ki 40'a geldi. Hatta bu değişir. Diyelim ki bu hastamız 100 ile başlamış olsaydı bizim için bradikardi sınırı 60'a geldiğinde olacaktı. 60'a geldiğinde endişelenecektik. Ama hastamız işte 60 ile başladı, 70 ile başladı. Normal fizyolojik hastanın yaşına uygun bradikardi sınırlarını gözetiyoruz. Hastamızın ritmi 40 oldu. Burada hemen ilacı kapatmam gerekiyor. Peki ilacı kapattım. Düzelecek mi? Çoğunlukla düzelir. Neden? Adenozinin kandaki yarı ömrü 10 saniye. Bu nasıl oluyor? Şimdi bir ilacın kandaki yarı ömrünün bu kadar kısa olması için ya bunun karaciğerden ya da böbreklerden iddah ediliyor olması lazım, atılıyor olması lazım. Fakat adenozinle böyle bir iddah söz konusu değil. En başta söylediğim şey adenozin bedenimizde bulunan organik bir bileşik. Bu ATP sentezinin temel içerisinde belli başlı görevleri var. Orada bulunuyor ve hemen o e, üçlemeye katılıyor. Orada işte adenozin monofosfat ya da başka bir şey dönüşerek farklı işlerlere katılıyor. İddia edilmiyor yani. Hep bedenimizde adenozin üretilir. Hep vardır fakat biz bunun plazmadaki yoğunluğunu, kandaki yoğunluğunu burada dışarıdan vererek biraz arttırıyoruz. Peki hala düzelmedi. Bunun antidotu var mı? Birebir bir antidotu yok. Ama antidotuymuş gibi davranan bir hemşire olarak adenozin uyguladığımızda Özellikle myokart perfüzyon stigrafisi tetikinde yanımızda hali hazırda bulundurmamız gereken bir ilaç var. Bunu mutlaka yanımızda bulunduruyoruz ki ola ki bir kötü hal oldu, bir şey oldu. Eczane ilaç alacaktım da işte oradan ilaç gelecek diye falan uğraşmıyorum. Ben zaten bunu bildiğim için hali hazırda bir tane amulofilin ampul bulunduruyorum. Adenosin ne yapıyordu? Bronkospaz yapıyordu? Kalbin atım sayısını yavaşlatıyordu. Aminofilin ne yapıyor? Tam aksine kalbin atım sayısını arttırıyor ve bronşları genişletiyor. Yaptığımız anda hemen düzeliyor. Tabi bu esnada hekimin de olaya dahil olması gerekiyor. Burada benim görevim ne? Başa gelebilecek kötü şey e, bilip yanımda uygun ilacı bulundurmak. Hastayı iyi gözlemlemek. Tansiyonunu iyi gözlemlemek. Şu an orada bir monitör yok. Maketin keşke bir kolu olsaydı da onu da koyuşaydık ama maalesef maketin kolu yok. 
Ada yazılı Miyokart Benfiz Ofisi'nin TV ofisi tem olarak böyle. Diyelim ki 4 dakika boyunca her şey mükemmel gitti ki çoğunlukla böyle gidecektir. Ve işlem bitti. Hasta kötü hissediyor. Okey. İlacı durdurdum. Hasta dedim ki ilacınız bitti. Hemen birazdan düzeleceksiniz. İlacı kessin. Plazmadan 10 saniye sonra kayboldu. Hastanın etkileri de birkaç dakika sonra kaybolacak. Daha sonrasında hastaya bir e, tekniker tarafından ya da okulunda nasıl uygulanıyorsa bir hemşire tarafından tekme 99 uygulanıyor. Altın çiziyorum bazı kılavuzlarda özellikle güncel kılavuzda adenozin gidiyor. Üçüncü dakikada ilaç e, tekme üstü radyoaktif madde uygulanıyor. Daha sonra yeniden üç dakika adenozin gitmeye başlıyor. Şu an bizim hekimimizin öngördüğü bizim için uyguladığı tektir. Adenozin tamamen bitiriyoruz. Daha sonrasında tekne sümü uyguluyoruz. Hastanın burada karaciğer etkinliğini azaltmak, karaciğerin görüntüsünü önüne geçmek için e, süt ve çikolata öneriyoruz. Eğer diyabeti varsa farklı besinler öneriyoruz. Bu yine hekimden hekime değişecektir. Buradaki çikolata hem kafeinli olduğu için oradaki adenozin e, etkisini azaltacaktır. Böyle myokart perfüzyon sindigrafisinde temel baz rolümüz bizim bu. Ama bunun dışında çekimleri var vesaireleri var. Onları yine bir hekim arkadaşımla beraber bir hastayla birlikte nasıl çekiliyor, hastanın başına süreç nasıl geçiyor bir de hasta gözünden başka bir videoda anlatacağız. Başınıza gelebilecek bir şey daha anlatayım. Bununla ilgili bildirilmiş vakalar var. Adenozin uyguladığımız hastalarda bir şekilde nöbetler gelişiyor. Konvulsif nöbetler gelişebiliyor. Çok nadir olmakla birlikte. Adenozin uygulama esnasında ve sonrasında gelişebiliyor. Benim bir kez başıma geldi. O aslında çekim iptal oldu. Nöbet geçirdi burada. Çok nadir olmakla birlikte bu da başınıza gelebilir. Bu konuyla ilgili de hazırlıklı olmakla, temkinli olmakla fayda var. O ayın özüne biliyor musunuz? Myokart perfüzyon sintigrafi yaptığınız odada bir acil arabası olsun. Bu sizin, bu sizin ve hastanın bahar alerjim var bu arada tıkanıyorum sürekli ama video bitireceğim endişe etmeyin. Bu sizin ve hastanın güvenliği için çok önemli bir faktör. Eğer e, sizin de farklı uygulamalarınız varsa ya da haftaya ne içeriği çekelim derseniz ki haftaya da dobutamin mi? E, Myokart perfüzyon sintigrafisi nasıl yapılıyor? Bu işin bir dobutamin boyutu var. Dobutamin nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Böyleydi. Bir sonraki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.